Cuentitis Aguda presenta ¿Cómo explicar la discapacidad a los niños? Hola, soy Isi de Cuentitis Aguda y hoy vamos a hablar sobre la discapacidad. ¿Conoces a alguna persona ciega, sorda o eres amigo de alguien que necesita una silla de ruedas para desplazarse? Pues ese tipo de problemas con los que conviven a diario esas personas es a lo que llamamos discapacidad. Además de los ciegos, los sordos y las personas que no pueden caminar o mover partes de su cuerpo, tienen también discapacidades, por ejemplo, algunos niños que presentan dificultades para comunicarse con los demás. Y no porque no puedan hablar, sino porque son autistas. También hay compañeros con hiperactividad que son muy inquietos y les cuesta prestar atención o se aburren enseguida en clase. Las personas con síndrome de Down también poseen un tipo de discapacidad. Otras formas de discapacidad se producen cuando a alguien le falta un miembro del cuerpo, una pierna o una mano. Y también están las enfermedades mentales, que no se notan por fuera pero provocan sufrimiento a las personas que las padecen, como cuando, por ejemplo, alguien sufre depresión. Las discapacidades hacen que nos fijemos en esas personas porque tienen cosas que las hacen diferentes de la mayoría y que les dificultan llevar una vida normal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se vive con una discapacidad? ¿Es difícil la vida de un niño ciego o sordo? Vamos a hablar de ello. Como sabes, los seres humanos somos animales, así que ¿qué te parece si vemos algunos casos del reino animal? ¿Has visto alguna vez un topo? Sería raro, porque muy pocas veces salen al exterior. Viven en madrigueras que excavan dentro de la tierra y poseen un magnífico sentido del olfato. Además, con sus poderosas patas delanteras, construyen largos túneles por los que se desplazan para cazar su comida favorita, las lombrices. Así que los topos son a la vez unos excelentes ingenieros y constructores. ¿Y sabes qué más? Los topos no pueden ver, son prácticamente ciegos. Las serpientes despiertan mucho respeto, incluso temor, en el mundo animal. Son buenas cazadoras y para ello cuentan con la ayuda de su agudo sentido del olfato, que se extiende incluso a la lengua, que es capaz de captar las partículas microscópicas que flotan en el aire y percibirlas en forma de olor. ¿Y sabes qué más? Pues las serpientes tienen muy poco desarrollado el sentido del oído. Se puede decir que son sordas. En cuanto a los monos, algunas especies se pasan el día moviéndose de un lado para otro sin poder estarse quietos. Así que tenemos topos ciegos, serpientes sordas y monos que nos recuerdan a niños con hiperactividad, a los que muchas veces les cuesta estar atentos y quietos en clase. ¿Y eso significa que estos animales sufren algún tipo de discapacidad? Pues la respuesta, como habrás deducido, es que no. ¿Y por qué? Pues porque todos los individuos de estas especies comparten las mismas características, es decir, que ninguno se diferencia del resto. Sin embargo, al jugar con desventaja han necesitado adaptarse para sobrevivir y su adaptación consiste en desarrollar al máximo otros sentidos. Los topos poseen un sentido del tacto y del olfato increíble y las serpientes, además de un gran olfato, son capaces de localizar a sus víctimas por el calor que desprenden. Asombroso, ¿verdad? ¿Y qué me dices de los simios? Después de los humanos, son probablemente los animales más inteligentes del planeta. Todo esto nos lleva a reflexionar que aunque tengamos una discapacidad, podemos integrarnos perfectamente en la vida diaria, al igual que las personas que no la sufren. Para ello, las personas, igual que los animales, hemos desarrollado nuestras propias estrategias. La buena noticia es que aunque haya personas sordas, ciegas, con problemas de movilidad, para relacionarse o para aprender, disponemos de dos grandes herramientas, que son la inteligencia y la fuerza de voluntad. Gracias a ellas y a la colaboración de muchas personas y organizaciones, actualmente contamos con un montón de recursos, como por ejemplo, la lengua de signos para sordos, el alfabeto braille para ciegos, películas subtituladas o narradas, audiolibros, perros guía... También profesores que acompañan a los niños autistas o con hiperactividad. ¿Qué más? 
actividades de rehabilitación, vehículos para personas que tienen movilidad reducida, o sea que no pueden caminar o tienen problemas para moverse, espacios accesibles, miembros artificiales que se llaman prótesis y muchas cosas más. De esta manera se normaliza la vida de las personas con discapacidad. A veces pensamos en la discapacidad como algo lejano que no nos afecta porque no lo vemos a diario. Pero en realidad todo el mundo puede sufrir una discapacidad. Por ejemplo, eh, si te rompes una pierna y necesitas utilizar una silla de ruedas o unas muletas, la padecerás durante una temporada. Pero además, un accidente o una enfermedad puede provocarnos una discapacidad que nos acompaña el resto de nuestra vida. ¿Cómo debemos tratar a las personas con discapacidad? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti si te rompieras una pierna y durante una temporada tuvieras que utilizar una silla de ruedas? Como a todos, ¿verdad? Pues así es como debemos dirigirnos a otros niños y personas mayores con discapacidad. Son iguales que nosotros, solo que no pueden hacer las mismas cosas. Porque parece que hay muchas cosas que las personas con discapacidad no pueden hacer, ¿a que sí? Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez qué cosas pueden hacer ellos de las que nosotros no seríamos capaces? Piensa un poco. Por ejemplo, un niño ciego no se asustaría si hay un apagón por la noche y todo se queda a oscuras. De hecho, seguiría haciendo su vida normal. ¿Y quién crees que ganaría jugando al escondite o al pilla-pilla en la oscuridad? Un niño invidente. Otro ejemplo. Si fueras sordo, aprenderías a leer los labios de las personas. Y eso puede ser muy útil para espiar las conversaciones de los demás. ¿Te imaginas que un profesor le esté contando a otro cuáles son las preguntas que os va a poner en el examen de mañana? y pudieras enterarte con solo leerle los labios. Además, los sordos y los ciegos nos ganan en idiomas, conocen la lengua de signos y el braille, que nosotros no manejamos. ¿Y tú? ¿Serías capaz de jugar al baloncesto en una silla de ruedas o si no tuvieras una pierna, por ejemplo? Incluso existen algunos tipos de discapacidad en los que las personas ven la vida de una manera diferente, como si tuvieran su propio mundo. Y hay otra cosa que hacen los niños con discapacidad. Se esfuerzan mucho. Se esfuerzan mucho por aprender, por seguir el ritmo de clase, por superarse a sí mismos haciendo cosas nuevas y difíciles. A muchos les cuesta estudiar mucho más que a ti. Otros tienen que enfrentarse al rechazo de otros niños que no se atreven a relacionarse con ellos porque piensan que son diferentes. Y todos ellos tienen que superar a diario barreras invisibles que los demás no tenemos. Por eso yo creo que habría que cambiarles el nombre. En lugar de discapacitados, deberíamos llamarlos campeones. ¿Quieres conocer más cosas sobre la discapacidad? Dispones de más información en el artículo del blog de Cuentitis Aguda cómo explicar la discapacidad a los niños. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo regálanos un like y suscríbete al canal de Cuentitis Aguda y dale a la campanilla. Y si quieres escuchar cuentos, hacer manualidades, conocer trucos muy interesantes, realizar experimentos científicos hacer tus pinitos en la cocina y aprender informática, suscríbete a la página web de cuentitisaguda.com. ¡Hasta la próxima!